Hola a todos, les habla Dama, a mi lado está González Y ya estamos aquí de nuevo para narrar Uno de los partidazos de la semana Hola Manolo, hola a todos, llegó el gran día Vamos a ver si los jugadores están a la altura Hoy tenemos un partido trepidante El Casiba Andler contra el Nagoya Grampos En esta liga el conjunto local se está mostrando muy serio atrás Paco es el que menos tantos ha recibido, no lo olvidemos a los rivales no les gusta un pelo cruzarse con ellos, Manolo, ya te lo digo, apenas permiten que crees ocasiones. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Los empates no besatan la euforia en jugadores y aficionados, así que tras lo conseguido en la última semana, hoy toca ganar. Esperemos que hoy veamos goles, porque otro 0 a 0 me mata de aburrimiento, Manolo. Aunque creo que estamos ante dos equipos muy igualados, así que otro empate no me parecería raro. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Paco, con este esquema de juego lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo. Estamos ante un equipo Manolo con jugadores muy físicos, así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido que cree que va a ser aburrido. Ya sabéis, cuando Paco dice algo, todo lo contrario. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Bien, buscó el hueco. Vamos a ver qué hace. Mueve el balón por las proximidades del área. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. Ojita el disparo. Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida. Adelantarse. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Lo tiene todo para centrar. Prueba el lanzamiento. ¡Wow! Dios mío de mi vida. ¿Cómo ha parado ese remate? Y encima la bloca. Oportuno. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cuidadín, cuidadín que tira puerta. Buen remate pero fuera. Tienen que afinar esa puntería, Manolo. Intercepta el pase.
Se ha zafado de él con facilidad. Le pega hacia puerta. Sale y coge el esférico suelto. Corta el pase y puede haber contraataque. Tiene apoyo. Centro al área. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Eso es córner. La pelota ha golpeado en uno de los hombres que defendían. Corner bien sacado. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. ¡Qué bien lo vio! Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Pega en el palo! Antonio, esto hay que volver a verlo varias veces. La jugada no traía peligro, pero fuera de juego está, yo creo, bien señalado. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Enloquece el público, es un señor gol. Mira, la ha colocado exactamente en las cuadras, Paco. A ver quién para eso. Hoy está jugando de maravilla y lo de este gol ya ha sido la guinda. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. El colegiado para el encuentro pita la falta. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Tres. Tres minutos más de tiempo añadido suficiente para ver alguna que otra ocasión de gol. ¡Qué buena ocasión! ¡Dispara ahí! ¡Fuera! Se le ha mojado la pólvora. Tendrá más ocasiones, pero más le vale ir afinando la puntería. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. No sorprende mucho que de momento el equipo anfitrión se esté llevando los tres puntos, ¿verdad Paco? Es lo normal Manolo porque mantienen su línea atrás y han acertado con sus ocasiones. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Intercepta justo a tiempo. Muy bien en defensa. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! El portero estuvo genial. Muy buena parada. Entra en zona peligrosa. Esto puede ser gol. ¡Qué seguridad! No era fácil. 
atrapar esse balão. Nadie le cierra esa banda. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Lástima que ese centro no encuentre el rematador. La ha parado con seguridad. ¡Qué buena intervención! Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Parece que van a proceder a un cambio táctico. Vamos a ver una cosa. Van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. ¡Qué mal pase dio! Algo se cuece en los banquillos, Ruiz. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Cambio de posiciones, señoras y señores. Y es que el míster quiere el gol ya mismo, sin perder ni un minuto. Han tocado a Zafarrancho de combate, Manolo. Aquí van a subir hasta los defensas a ver si así consiguen el gol. Falla el pase y lo recupera el rival. Le arrebatan el balón al rival. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Bueno, van, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes. Ese centro va al área, pero el centro no encuentra a nadie. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. No se para a ver en qué acaba esto. Nueva suerte. Hay un ambientado espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovecha en esta ocasión. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Otra conexión perfecta. ¡Qué bien filtró con intención! Prometía mucho, pero nada. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Le ha concedido espacio. Libre directo. La falta es peligrosa. La va a tirar directa, ¿no? Ahí me atrevería hasta yo. Atención porque el balón pega en el travesaño. Y la pelota aún no ha salido, Manolo. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. El entrenador rival, Paco, va a soñar esta noche con la defensa. ¿eh? Un muro, Manolo. Parecían la defensa del Atlético de Madrid de Aguirre o de Abel. Paco, realmente que los de casa hayan ganado no me sorprende. No sea a ti, Paco. Está claro, Manolo, que para los de casa la defensa está siendo la base de su éxito. Y hoy no ha sido distinto. No han encajado ni un gol y han sabido aprovechar sus ocasiones.
Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido que cree que va. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Buen remate, pero fuera. Tienen que afinar esa puntería, Manolo. Cómo enloquece el público. Es un señor gol. Tres, tres minutos más de tiempo añadido suficiente para ver alguna que otra. Qué buena ocasión. Dispara ahí. Fuera. Se le ha mojado la pólvora. Tendrá más ocasiones, pero más le vale ir afinando la puntería. 